ഹായ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അരിയർ റെൻറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ റൂം വിച്ച് മീൻസ് ഒരു ഓഫീസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പലചരക്ക് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു മാസം അയ്യായിരം രൂപ വേണമായാലും റെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അറുപതിനായിരം രൂപ ആയാലും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റെൻറ്റ് തരണം അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി എനിക്കൊരു മൂന്ന് മാസത്തെ റെൻറ്റ് അയാൾ തന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പതിനയ്യായിരം രൂപ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അൺറിയലൈസ് റെൻറ്റ് എത്രയാണ് പതിനയ്യായിരം രൂപ ക്ലിയർ ആ എമൗണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ റെൻറ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എവിടെ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാം നമ്മൾ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് റെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആക്ച്വൽ റെൻറ്റാണ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആഫ്റ്റർ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് വിച്ച് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്റ്റിംഗ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ യാ നോ ദ പോയിന്റ് ഇനി ഈ എമൗണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറച്ചു പതിനയ്യായിരം രൂപ അന്ന് കുറച്ചു കൂട്ടാം ഈ പതിനയ്യായിരം രൂപ അന്ന് കുറച്ചപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ എന്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇൻകം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഭയങ്കര ടിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആളില്ലേ ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത പല ചോദിച്ചുകൊടക്കാരൻ അയാൾ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നല്ല സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ആ പതിനയ്യായിരം രൂപ ഇങ്ങോട്ട് തന്നു ആഹാ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എ ഒന്നും പഠിക്കണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് അപ്പോൾ സാധനം മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ മാഷ് പറയാം അയാൾ പതിനയ്യായിരം അല്ലേ തരാനുള്ളത് ഈ എമൗണ്ട് അന്ന് തന്നില്ല അപ്പം അന്ന് കുറച്ചു അപ്പം ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പതിനയ്യായിരം മൊത്തമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യരുത് ഈ പതിനയ്യായിരത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ലെസ് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് അഞ്ഞൂറ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ റിയലൈസ്ഡ് റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് എന്നാണ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് റെൻറ്റ് കിട്ടാത്ത പിന്നീട് കിട്ടുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ഷൻ മുപ്പത് ശതമാനം ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കോഡിറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് റൂൾ ഇതിന് അടുത്ത് അരിയർ റെൻറ്റ് എന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു സാധനം എന്താണ് അരിയർ റെൻറ്റ് ഞാൻ ഇതേ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയ്യായിരം രൂപ പോരട്ടോ എല്ലായിടത്തും എന്ത് ചെയ്യണം റെൻറ്റൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മളെ ബന്ധം പോലും ശരിക്കും ഒരു ഏഴ് എട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് ഇതേപോലെയുള്ള കടകൾക്ക് അപ്പുറത്തൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഒരു ആയിരം രൂപ കൂട്ടിത്തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കൂട്ടിത്തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ കൂട്ടിത്തന്നില്ല അയാൾ അഞ്ച് അഞ്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ തന്നു പിന്നെ അത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു അതിനൊരു എന്താ പറയുക ചിലപ്പോൾ ഈ യൂണിയനൊക്കെ ഇവരുടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ആളുകളെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കും അവസാനം അയാൾ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം മൂവായിരമൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങളൊരു പണിയോ ഷാക്കിറിന് ഒരു ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസത്തെ കൊടുത്തോളൂ ഈ ആയിരം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുക അരിയർ റെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ എനിക്ക് എത്ര മാസത്തെ അരിയർ ഉണ്ട് ആയിരം ഇൻറ്റു പത്ത് മാസം എത്ര പതിനായിരം രൂപ അരിയർ ഉണ്ട് ഗോട്ടിറ്റ് ഈ പതിനായിരം രൂപ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ കിട്ടേണ്ടതാവാം ഓക്ക
ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യരുത് പതിനഞ്ച് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യരുത് പത്ത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യരുത് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ശതമാനം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യണം മുപ്പതിനായിരം അരിയർ റെൻറ്റിൽ നിന്നും അല്ല പതിനായിരം അരിയർ റെൻറ്റിൽ നിന്നും മുപ്പത് ശതമാനം കുറച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം കണ്ട ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്റ്റിംഗ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് റിയലൈസ്ഡ് ഓക്കെ സർ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം അപ്പം ശരിയാക്കി തരാം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം കേട്ടോ എല്ലാവരും ഹാപ്പി അല്ലേ കഴിയാൻ പോണേ ഡി പി ട്വൻറ്റി വൺ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് എത്രയാ ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫെയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് വിച്ച് റീസ് ഹയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് എക്സ്പെക്റ്റ് റെൻറ്റ് വരാം മന്ത്ലി റെൻറ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അടിച്ചാൽ എത്ര വരും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വരും ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് എന്ത് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് എത്രയുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ലെസ് ചെയ്യണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഉണ്ട് അറിയാലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയാണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മളുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതാ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റ് ആവ ആവില്ല ഇപ്പോഴുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഏതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേക ചാൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് അത് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു അവിടെ കൃത്യമായി തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഓക്കെ യാ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പതിനായിരം രൂപ എന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കിട്ടി എന്ന് കിട്ടാനുള്ളതാണ് പതിനാറ് പതിനേഴ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം പതിനായിരം ആഡ് ചെയ്യോ ഇല്ല അതിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം ലെസ് ചെയ്ത് ഏഴായിരം ആഡ് ചെയ്യും സെറ്റ് ഇതിനടുത്ത് അരിയർ റെൻറ്റ് ഇതുപോലെ ഉണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതാണ് അത് നാലായിരം രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാ കിട്ടുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് ഹൗസ് റിമെയിൻ വാക്കൻ വൺ മന്ത് എന്തുണ്ട് റിമെയിൻ വാക്കൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോസ് ഡ്യൂ ടു വാക്കൻസി എത്ര ഉണ്ടാവും ഒരു മാസത്തെ റെൻറ്റ് എത്രയാണ് വരിക ഫോർ തൗസൻഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോവാം ക്ലിയർ സോറി ആൻസറിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതിയെടുത്തല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു സോറി ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണ്ടല്ലോ ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണില്ല വേഗം എഴുതിയെടുക്കും പെട്ടെന്നാവട്ടെ ഓക്കെ യാ എൻ്റെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ പ്രിൻറ്റിൽ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത് അല്ലേ ഇനി അതിൽ നോക്കും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആസ് യൂഷ്വൽ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് വരും ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് എങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഫോർ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എക്സ്പെക്ട് റെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വിച്ച് റീസ് ഹയർ ചെയ്താൽ വരിക ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു വാക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് റീസ് ഹയർ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആവും ഇല്ല എന്നിട്ട് വിച്ച് റീസ് ഹയർ എടുത്ത് പിന്നെയാണ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു വാക്കൻസി എന്ത് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യുക എത്രയാണ് ഒരു മാസമാണ് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഈസ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ എക്സ്പെക്റ്റ് റെൻറ്റ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് വിച്ച് റീസ് ഹയർ അതെടുക്കും അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ ലോസ് ഡ്യൂ ടു വാക്കൻസി ലെസ് ചെയ്യില്ല വിച്ച് റീസ് ഹയർ എടുത്ത് പിന്നീട് ലോസ് ഡ്യൂ ടു വാക്കൻസി ലെസ് ചെയ്താലാണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടുക ഓക്കെ ദെൻ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നും നോക്കണ്ട ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എത്ര വരിക തേർട്ടി നയൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൻ
ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഈ എമൗണ്ട് റെൻറ്റ് ഇന്ന് കിട്ടിയാലും എന്ന് കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയും ദൻ അടുത്ത പിന്നെയും അരിയർ റെൻറ്റും ഉണ്ട് അതും സിമ്പിളി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരും അത് ലെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് രണ്ട് എണ്ണൂറ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് എഴുതിയില്ലേ സാർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് എഴുതിയില്ലേ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് എഴുതാം ഇറ്റ്സ് അപ്റ്റ് യു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ പതിമൂന്ന് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൻ്റെ കൂടെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും ആഡാക്കണം തെറ്റരുത് ആഡാ ചെയ്യേണ്ടതേ അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫൈവ് നയൻ സീറോ വരും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഭാഗം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇനി കുറച്ച് എം സി ക്യു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും തിയറിയൊക്കെ പഠിച്ച് പിന്നെ പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്ത നോളജിൽ നമുക്ക് ഇതിലത്തെ എം സി ക്യു ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കണ്ടേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട എം സി ക്യു ഉണ്ടാവും കാണാത്തത് ഇതിൽ വരും ഓക്കെ യെസ് കണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതുണ്ടോ പരിചയമില്ലാത്തതുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ ഓ